சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட வேண்ட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு ஆ வணக்கங்க என்னுடைய நேம் சிறுலோகுமாருங்க நான் வந்து அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் பகுதியிலேருந்து பேசுகிறேங்க எனக்கு என்னென்னா சொந்த நிலம் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் இருக்குங்க அதில் மரம் முருங்கை செடி முருங்கை அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் ஏர் மாடல் காய்கறி பயிர் வாழை இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கொஞ்சம் சிறப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு போரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி அடி இந்த போரோட ஆழம் எட்டு ஹெச்பி எட்டு அடி எட்டு அடி டெலிவரி மூணாங்கலாம் பைப்பில் வந்து டெலிவரி பைப் இருக்குது எட்டாங்க கேஷிங் பைப் இருக்குது இது வந்து இருபது ஹெச்பி மோட்டார் போட்டிருக்காங்க இருபது ஹெச்பி மோட்டார்னால் கரண்ட் இருந்தால் ஓடுங்க எப்பொழுதும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா சுமார் நூற்றி இருபது அடியிலேருந்து தண்ணி இருந்ததுங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி அறுபது அடி போயிடுச்சுங்க பத்து வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து அடி இறங்கி போயிட்டே இருங்க வாட்டர் லெவலில் இப்படியே போனால் என்னுடைய போர்வெல் துந்து போயிடும் அப்படிங்கிற பயம் எனக்கு வந்துருச்சுங்க அதனால தான் நான் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பண்ணைக்குட்டை சம்மந்தமாக கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஆலோசனை கேட்கணுங்க பண்ணைக்குட்டை எந்த அளவுக்கு வெட்டலாம் இந்த இடத்துல இதுக்கு பக்கத்தில் எப்படி வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா பண்ணிடுது இந்த ஏரியா தான் இந்த ஏரியாவில் ஒரு நாற்பதுக்கு அறுபது இந்த நாற்பதுக்கு நாற்பது இந்த மாதிரி இடம் இந்த மாதிரி எங்கேயில் வெட்டலான்னு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க அது எந்த அளவுக்கு வெட்டலாம் எந்த அடி ஆழத்தில் வெட்டலாம் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் ஆலோசனை கொஞ்சம் எனக்கு தேவைங்க அதுக்காக தாங்க நான் உங்களுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு நேரம் மோட்டார் ஓடக்கூடிய நிலைமையில் இருந்துகிட்டு இருக்குங்க நம்மளுக்கு இருந்தாலும் வாய்க்கால் பாசனம் தான் இத்தனைக்கும் பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு ஏக்கர் தண்ணி பாஞ்சிகிட்டு இருக்குது அதை வந்து எப்படி சரி பண்ணணும் எனக்கு வாட்டர் லெவல் மெயின்டைன் ஆகும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் அந்த வீடியோவே நான் பதிவு பண்ணுறேங்க ஓகே நன்றி வணக்கங்க வணக்கங்க நான் பிரிட்டோர் ராஜ் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து பிரச்சனை வந்து பூமிக்குள்ளே இல்லைங்க சரிங்களா நமக்கு பத்து வருஷமாக சரியான மழை இல்லை பெஞ்ச மழை வந்து பூமிக்குள்ளே போகலை இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஆனால் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப தண்ணி குறையுது இவ்வளோ தான் பாயிண்ட்டு சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா நம்மளுடைய வயல் அளவுக்கு அல்லது வயலில் பக்கத்தில் இருக்க புறம்போக்கு நிலங்கள்லையோ அல்லது நம்மளுடைய பட்டா நிலங்கள்லையோ பெய்கிற மழை தண்ணியை ஒரு சொட்டு கூட வெளியே போக விடாமல் பூமிக்குள்ளே நிறுத்தி அந்த பூமிக்குள்ளே இறக்கி நம்ம நிலத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடுக்குகளில் சேமித்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுதான் ஒரு முறையான அமைப்பு அப்படி செய்யும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஜூன் மாதம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று மலை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க இந்த மாதத்துலே அப்படி நமக்கு கிடைக்கிறப்ப என்ன செய்யணும்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம அடிக்கடி நான் வலியுறுத்துகிற மாதிரி நம்மளுடைய தோட்டத்தோட வெளிப்பகுதி ஃபுல்லாக வரப்பு போட்டுக்கிறோம் நல்ல உயரமான ரெண்டு ரெண்டரை அடி உயர வரப்பு போட்டுறோம் வாய்ப்பு ரொம்ப சரிவாக இருக்குதுன்னா குழி எடுத்து வரப்பு போட்டுக்கிறோம் வாய்ப்பு இருக்கிற இடத்துல த பண்ணைக்குட்டை தோண்டிக்கிறோம் இப்படின்னு ஒன்று செஞ்சு வச்சுருக்கோன்னு வைங்க இதில் தயங்குற தண்ணி என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் மெதுவாக பூமியில் இறங்கி இப்போ நீங்களே என்ன சொல்லிட்டீங்க இரநூத்தி அறுபது அடி வரலும் வறண்டு கிடக்குங்கிறீங்க அந்த இரநூத்தி அறுபதாவது அடியை நோக்கி ஒரு ஈர ஈரமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் சரிங்களா மொத மலை அல்லது ரெண்டாவது மலையும் சேர்ந்து அது அப்படி ஈரம் ஆனதுக்கப்புறம் மூணாவது மலை பேஞ்சுன்னு என்ன செய்யும் நேராக போய் முந்நூத் இரநூத்தி அறுபதாவது அடியை வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தொம்பது ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ஏழு அப்படி தண்ணீரை உயரப்படுத்திக்கிட்டே வரும் தரமட்டத்துலேருந்து நம்ம நிலத்தோட மட்டத்துலேருந்து சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன தான் தண்ணியை உள்ளே விட்டோம்னாலும் தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நிறையாது சரிங்களா ஏன்னா பூமிக்கு அடியில் வந்து தகடு தகடாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மட்டமாக இருக்கும் அந்த மட்டம் ஃபுல்லாக நிறையணும் அந்த நிறைஞ்சி வந்தால் தான் அடுத்த மட்டம் நிறையும் அப்புறம் அப்படியே போனால் தான் மேல் மட்டம் நிறையும் ஒவ்வொரு ஊத்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஒவ்வொரு ஊத்தாக நிறையணும் நிறைஞ்சா தான் நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ தான் இந்த லெவல் மேலே ஏறும் லெவலுங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க சரிங்களா மொதல் நம்ம நம்ம போருக்கு அந்த போரை சுற்றி இருக்க மற்ற போர்களுக்கு மற்ற அதுக்கப்புறம் இருக்க மற்ற போர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ரிங்கே
நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து பொதுவாக என்னென்ன செய்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம என்னதான் அப்படி நீர் பாசனை அல்லது நீர் கட்டமைப்பு பணிகளை நம்ம சொன்னோம்னாலும் அதை நமக்கு தான் நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலட்சியை படுத்திட்டு போயிடுவோம் சரிங்களா அப்படி நம்ம பண்ணுறதோட விளைவு எங்க இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா நூத்தி அறுபதுக்கு கீழே குறைஞ்சி இரநூத்தி அறுபதுக்கு போச்சு இன்னும் குறைஞ்சோம்னா முந்நூற்றறுபதுக்கு போயிடும் ரைட்டுங்களா இதுதான் உண்மை அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்ட்டு தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கு தான் பல்வேறு விதமான அமைப்புகளை சொல்கிறோம் சரிங்களா அதனால் நம்மளுடைய சுருக்கமான பாயிண்ட் என்னென்னா நம்மகிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்கோ அந்த பணத்துக்கு ஏற்ற அளவு அளவுக்கு குறைஞ்ச செலவில் ஒரு நீர்ப்பாசன கட்டமைப்பை ஒவ்வொரு நிலத்திலையும் ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து கேரளா மாதிரியோ கோவா மாதிரியோ நம்ம ஒரு நல்ல மாநிலம் கிடையாதுங்க சரிங்களா ஒரு விஷயம் தெரியுங்களா சிறப்புஞ்சியில் இன்னைக்கு ஃபேன் போட்டுட்ருக்காங்க தெரியுமா சிறப்புஞ்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வருஷம் ஃபுல்லாக மழை பெய்யற இடம் அதில் வந்து கடந்த நான்கு மாதங்களாக மழை இல்லை தெரியுமா அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் அங்கே ஃபேன் போடுற அளவுக்கு வெப்பம் அதிகமாயிடுச்சு இப்படி ஒரு நிலைமையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம இதையும் அலட்சியப்படுத்தணும்னா விவசாயம் கெட்டு போயிடுங்க சரிங்களா அதனால நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட கடமை என்னவா இருக்கணும்னா அது எந்த முறையை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் சொல்றது இவங்க சொல்றது அவங்க சொல்றது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் சொல்ற முறை ஆனா கண்டிப்பா அந்த முறையை நம்ம தோட்டத்துல கடைபிடிச்சே ஆகணுங்க கடன் வாங்கி கூட செய்யணுங்க சரிங்களா ஏன்னா இன்னைக்கு தேவை எது தண்ணீருக்கு இணை எதுவும் இல்லைங்க விதை எங்க வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஒரு செய்யக்கூடிய முறைகளை எங்க வேணாலும் கத்துக்கலாம் பூச்சி வராம என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் நோய் வராம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஆனா தண்ணி இல்லாம விவசாயம் பண்ண முடியாதுங்க சரிங்களா அதை கொஞ்சம் தயவுசெய்ய புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து செலவழிச்சாவது ஒரு நல்ல ஒரு முறையை ஃபா ஏற்றுக்கிட்டு நம்மளுடைய மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி செம்மண் சரலையா மணல் நிலமா களிமண் நிலமா சவுடு மண் நிலமா உப்பு நிலமா எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்தந்த நிலத்துக்கேற்ற முறைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செஞ்சுடணும் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குங்க சரிங்களா அந்த வீடியோஸை நம்ம பார்க்கணும் அதில் வந்து நமக்கு என்ன புரியுதோ புரியலன்னா கேட்டுக்கணுங்க நம்ம அதை செஞ்சிடணும் கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் தான் தொடர்ந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக பரவலாக எல்லா இடங்களையும் உப்பு நிலங்களோட உப்பு தண்ணீர் உப்பு நிலத்தோட அளவு அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருதுங்க இது வந்து எங்கே போய் நிற்கும்னே சொல்ல தெரியல சரியாக மழை பெய்ஞ்சிருச்சுன்னா பரவாயில்லைங்க பெய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சரியாக மழை பெய்யறதுன்னா என்ன தெரியுங்களா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டோட மொத்த தேவை வந்து நாலு உழவு மலை நாலு உழவு மழை பெஞ்சா தாங்க நீங்க உங்க பூமி கடியில இருக்க நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை தொடருது அப்படிங்கிறது வந்து நாலு உழவு மலைங்க அது கோயம்புத்தூரா இருந்தாலும் சரி திருவள்ளூரா இருந்தாலும் சரி நாகப்பட்டினம் கன்னியாகுமரியா இருந்தாலும் சரி நாலு உழவு மலை தேவை அவ்வளவு பெஞ்சிருச்சுன்னா பரவாயில்லைங்க பெயல அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம மாற்று முறைகளை திங்க் பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சே ஆகணுங்க இல்லைன்னா விவசாயம் போயிடும் நம்ம யார சொல்லியும் குறை இல்லைங்க யாராலையும் தண்ணி கொடுக்க முடியாதுங்க சரிங்களா கடன் வாங்கி கொடுக்கறதுனாலும் எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க யாருக்கு யார் செஞ்சாலும் நீங்களே காசு வாங்கி தண்ணி ஊற்றினாலும் எவ்வளோ ஊற்றிடுவீங்க அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லைங்க நம்ம குறைஞ்ச உற்பத்தி செலவில் ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம அது கேட்ட ஒரு சில வழிமுறைகளை நம்மளே உருவாக்கி நம்ம நம்ம தற்சார்பாக வாழ்ந்துக்கணுங்க சரிங்களா அதுக்கு ஒரு சில அடிப்படை நீர்ப்பாசன கட்டமைப்பு முறைகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேங்க அது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான வார்த்தையாக இருந்தாலும் உண்மை தானுங்க அலட்சியப்படுத்தாமல் ஏன்னா நிறையா விவசாயிகள் நம்ம பார்க்குறேங்க கேட்குறாங்க பார்க்குறாங்க எல்லாம் புரியுது இது எதுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு அப்படிங்கிறாங்க அரசாங்கம் எவ்வளோ திட்டங்களை இலவசமாக பண்ணை குட்டை திட்டங்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நான் ஒரு சின்ன மனசு வருத்தப்பட்டு ஒன்று சொல்கிறேங்க நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் ஒன்றியத்தோட பொறியாளருங்க ஒரு பத்து பன் குட்டை போடணும் நானும் கெஞ்சாத நாள் இல்லை நடக்காத ஊர் இல்லை எவ்வளோ பைக்கில் சுற்றி இருப்பேன் என்னால் பத்து குட்டைக்கு இடம் பார்க்க முடியல சரிங்களா கஷ்டப்பட்டு அந்த ஸ்கீமை முடித்தேன் தெரியுங்களா ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அந்த ஊரில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லைங்கிறாங்க எப்படி வருங்க நம்மளே யோசிச்சு பார்ப்போம் பூமிக்குள்ளே தண்ணி இருந்தால் தானே எடுக்க முடியும் எத்தனை ஹெச்பி மோட்டராக இருந்தாலும் தயவுசெய்து நம்ம மாறணுங்க தயவுசெய்து ஏன்னா மாற்றம் ஒன்று தான் நமக்கு தேவை 
இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாறிக்கணும் பழசெல்லாம் நினைக்க கூடாது போனது போயிடுச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அதை யோசிச்சு தயவுசெய்து ஒன்று பண்ணுங்க கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருப்போம் சரிங்களா எதுவும் சந்தேகம்னா தயவுசெய்து கேளுங்க சரிங்களா நன்றி சரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்